Hey guys, welcome back again to Tuge TV. Na ito mtuta songu for those of you wenye muna nijua. Pia wenye muna nijui. And uh, we are back again with yet another interesting video. And today, we have another ex-prisoner story. Na leo tukona Hana. Hana ni yata kona tunariti ya story yake ya akiwa prison. Bado after prison. Bado after like amingia prison how her life was. And uh, yeah. Na before aya ni muintroduce na iza penda uchukwe ifu sa make sure ume subscribe hapo hivi chini kuna red button ime andiko subscribe also hapo hivyo kando kuna a bell ime andiko turn it to all turn that bell to all ndiyo kuange ever notified kila time tuna post videos kama hizi and for each and every one of you wenye bado mna iza ataka kutu follow on each and every other social media platform tuna ito ituki tv on each and every platform and if you also have a story to share na ma unajua mtu wakona story po wana iza ataka kushare na sisi these are our numbers please also contact us through these numbers feel free yes feel free to contact us through these numbers also just to give us feedback you can also give us feedback through these numbers and now with no further ado habari hana Nsuri. Nkopo? Nkopo. Karibu sana. Asante. Umekuwa fiti? Sawa. Life iko aje? Iko sawa. Iko kabisa kabisa. Mm. Anaweza kwenda uchukue fursa. Uangalie hii kamera, uweze kuongea usalimie mtazamaji, umwambie hana ni nani, ametoka wapi? And then from that point tutaendelea. Mm. Na wasalimia nyote ya mjabu. Kwa majina yangu Kamili ni Hana Joroge. Nimetoka Gidongoli Gidongoli Pande wa Kiamburolo Lea Kahala Karibu na factory Lea Kahala factory Uko niko umezaliwa? Nimesaliwa uko Kiamburolo Nika uleka Kiamburolo Na Ni Nilisama Sude ya kia brodo primary school Nikaenda kia brodo secondary school Kwa hali kakua ngumu Kwa masoma yangu Kwa sababu mama yangu alikuwa mgonjwa Na alikuwa na shida ya kansa Yo ilimbidi ni yate masoma yangu Kwa sababu Sasa silikuwa sinaenda hospitali Niliasa shule nikiwa form 3 Sasa nika Sama vazali niyoleke Kwa ulewa after umeacha shule direct Ama after umeacha shule direct Nilika kaa nyubani Nikisaidia mama yangu Lakini nikaona Vazali niyoleke niyodokea shida kwa sababu kwa tu kulikuwa na shida mingi Tulikuwa na watoto wengi Tulikuwa na watoto kuhu Tisa Na weni wa namba? Mimi ni namba four Tisa kulikuwa na wengine walikuwa nyuma yangu Na odio wa edere na maisha mimi nikaoleka Hapa nikaansa maisha yangu ya kinyumbani Mba ilikuwa na ungumu Lakini wakati tulisikana na buwana yangu tiliweza kuinuka Tukaweza kuedelea na kirimo Kuweka atubia sara dogo dogo Kafika wakati buwana yangu wakapata kasi Wakaandikuwa na site kansu Hapo mbaisa ikaedelea fisuli Watoto wangu walikuwa naedelea tu na masomo Tukifanya hiyo biya sana dogo dogo Ya Nilikuwa na kahawa, kahawa na pereka factory, tunapewa pesa Paka tukahama kwa hile nyuba tulikuwa na ya Tukaweza kujenga ya mawe, tulikuwa na nyuba ya mabati Sasa mimi nika Nikaenda, tukakaa na buwanagu fisuri Sasa tiyonaona miandikuwa kasi Sasa tumianza kupata Salari yake na tukona kani kana toka mahali hapa kwa kirimo Na mimi nikona ka hoteli hapo karibu na kwetu nyumbani Sasa hiyo pesa ukiunganisa pamoja sinafanya kitu Sasa wakati ilifika siku moja Na 
Saa hiyo watoto wangu ni wakubwa. Na ni mmoja tu nilikuwa naye anaendelea na masomo. Sasa hiyo uh, ulikuwa na watoto wangapi? Nilikuwa na watoto wanne. Msichana mmoja na vijana watatu. Sasa hawa sana msichana mmoja na watoto wao wengine wawili vijana walikuwa wamesaa kuwa wakubwa sasa. Sasa niko na huyu mmoja huyu ni saa wa mwisho. Na huyu ndiye alikuwa shule. Sasa tulikuwa tume kaa kwa nyumba kitu kama saa mbili na nusu bwanangu akakuja. Wakati Saida alikuja kaanza akakuja na vitu tu vile baba anakujaga tu na kamsiko kake tu kuletea familia yeah. akawa alikuwa anataka nimsaidie na credit ama air airtime airtime mm. nikamwambia sina akaniambia kwa rafiki anataka kupigia simu mm. sasa mimi vile nilimwambia sina pesa na nilikuwa nikimsaidia kwa sababu familia ni kusaidiana Nilimwambia sina airtime kwa simu nikampatia siliki mia ajue vile atapata akatoka akaenda kununua Kunu, kuen, kutoka alikuja kitu kama saa tano ikielekea na akakuja akaniambia walikuwa na, na marafiki wake huko na sisi tuka akakura tukarara Kitu kama usiku ndio sasa tulifamiwa na wakora. Kulikuwa 2012 mwezi wa 11 hapo. Okay. Mwezi wa 10 hapo. Na kusema ukweli tuliumiswa na bwanangu akaumiswa sana. Walikuwa wanamuitisha pesa sijui kama alikuwa na deni yao. Dumu bwana ama mtu akiwa na huko nje uwezi ukajua vile anaendelea <coughs> ikawa kabla ifike hiyo siku kuna wakati alikuwa ametiwa gerezani na hawa brothers zake ni kwa sababu alikuwa amewafanyia kitu alikuwa amewafanyia kitu wakamtia gerezani na nikafanya bidii kujaribu kutoa bwanangu kwa sababu aisi akaruswa kwa shimo ni mimi nikose hata mimi ni muachilia nikamtoa na kile kilifanya wa mwikie gerezani hata ni kitu kilikuwa kidogo na wakati nilimtoa mwanangu wako malisa miezi miwili hiyo ilitedeka kwake oh, so like after umemtoa jela akuka tu ya aku kumaliza miezi miwili eh haku maliza miezi miwili akafamiwa Wakati tulifamiwa sasa aliweza kuumizwa na yeye alikufa. Akakufa instant hapo hapo after mmepigwa. Alikufa instant ni kwa sababu wakati tulijaribu mimi kupiga duru ama kusaidiwa na watu nilikuwa asmatic na nilikuwa nimefungana hata sauti yangu ikokuwa inatoka weze kupiga duru vizuri. Lakini ni niliweza kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu mpaka watu wakakuja kukuja walikuwa wanakuja wana tukashughulika wakashughulika wakashughulika mpaka asubuhi wakaona yuko amekufa sasa gari katafutwa wakapelekwa KU mimi nika perekwa hivi na maaskari hivi hivi wakiniuliza maswali hivi asubuhi kafika wakaniambia tunaenda kwa Dikisa Smith statement kwa sababu mimi ndio nilikuwa na bwana kwa nyu kwa nyumba na walikuwa wameona mlango ilikuwa imefujwa hata ilionekana kwa kizi ilikuwa imefujwa na wakati walinipeleka police station nikaenda nikaandika statement wakaniambia mimi sina hatia na nikarudi nyumbani wakaniambia hana rudi uendelee na mambo yako hapa hata uonekani wewe kuna sida lolote tutajaribu kuendelea kufanya investigation na tuone ni akina hawa walikuja kwa nyu kwa nyuma mimi nilikaa nikakaa nikakuja tukakombine na mama yangu madhaini 
na wakati tulikuwa tunaongea na madhaini lu alikuwa anantia bidii vile naweza kufanya vile naweza kufanya hivi ndio niweze kupata pesa niweze kulipia huyo mtoto niko naye shule ikafika 2013 mwezi wa samba sasa mimi nikaona maaskari wamekuja na nilikuwa nikienda police station kila wakati ndio nijue hawa wamefanya investigation mpaka wapi na ndio waniambia ni akina nani walifanya mse wangu hivyo ninaenda police station ninarudi nakaka wananiita ninarudi siku moja wakaniita wakaniambia familia yako iko na uchungu na wewe kusema kweli ingekuwa wamesema wako uchungu na mimi si ningetoroka mimi nikaendelea na mambo yangu kwa sababu nilikuwa najua kile kiliendelea na bwanangu si mimi nilimfanya hiyo kitu alifanywa na wakora sasa mimi nikaendelea na maisha yangu mwezi wa 10 mwezi wa 7 2013 ndio walikuja wakanichukua usiku kitu kama saa tatu ulikuwa kitu kama saa ine. niko na kijana wangu kwa nyumba kijana alikuwa akifanya homework wakaniambia tuende police station utalu utarudi mimi hapo na hapo ni kuenda ni siku rudi walienda wakanifungia police station wakaniambia nianze kupigia watu wangu simu ya kwamba ni wakuja wanione police station mimi ndio nitaenda jela nitaenda jela ndio sasa mimi ndio first suspect after one year sasa after one year ni kama ni one year mimi nikapigia watoto wangu simu wakakuja tukaongea nao wakaniambia mamu usijali juu si wewe ulifanya hii wacha tuo tuone madhaini leo akaachwa na huyo mtoto mwingine nikiogea naye na simu ananiambia tu nifumilie na so uh, wamekwambia wewe ni we first suspect so Ndi wamekosa, wamekosa, wamekosa iwakusika. Na wanapusu wana hawe wetu, wasike mtu. Sasa mii diyo ni walinisika. Na wakaniambia tumiabiwa na familia yako tukusi, sisi ya tukuona makosa yako. Lakini familia yako inasema tukusi, tukusike. Hivyo diyo maaskari waliniambia. Mimi nikaka 22 days wakanipeleka milimani high court sasa wakaniacha huko nikaambia simu nipatie simu zangu hmm. wako nipatia wakaenda nazo yule alipewa kesi yangu judge yule nilianza naye kesi yangu akasema hiyo kesi hata kesi <laughs> ina mwelekeo iko na doubt akakata kesi yangu nikapewa jaji mwingine sasa tu nikiendelea tu nikioba Mungu ni kwa sababu ninaona maisha yangu sasa iko hatarini nika nika kesi kesi yangu na miaka 4 so, yule jaji nilipewa alikuwa anaenda transfer na kama mwaka kabla sijaenda koti napelekwa so for this for this four four years unakawa wapi bado police Iko custody custody wapi Langata Langata women umesema witnesses hawakuwa nakuja kuna watu walikuwa wamekuja ku kama witnesses kuna walikuwa ma witnesses lakini ma witnesses wale walikuwa ni ma neighbors mm -hmm. neighbors hakuna brother in law ama sister in law isipokuwa ni mmoja tu mm. alikuja yule mkubwa ha wengine hawakukuja lakini nikauliza kwa nini hawakukuja ku witness na hiyo asubuhi walipigiwa simu na na marafiki na wakakuwa kukuja mpaka hiyo siku bwanangu aliaga kitu kama saa 10 saa 9 walikuwa nyumbani na hakuna mtu alijitolea ku kukuja ku witness okay. na walikuwa huko wote mm. walikuwa wametoka wengine runda wengine kalen ufo 
wakafika. Hata watoto wangu wabili walikuwa mlango kubwa na waliweza kufika hiyo saa kumi. Experience yako ilikuwa aje kwa remote? Nilifikiria mpaka nikawa kama niko na depression. Nilikuwa mtu asthmatic. Kwa hivyo hata ubaridi ulikuwa unanigonga sana. Maji ni baridi, kile nakula ni kibaridi. Na hata wengine walikuwa wanakuja wananiambia mambo mengine ya kinyumani ya watu walikuleta ndio ukuve kwa sababu walikuwa wanajua uko na ugonjwa wa kwa sasa wanajua huko wamekuweka ni mahali uwezi ukapata hata nini hewa zimsudi mm, hata matibabu ni shinda sasa walikuona lakini mimi sikuwasikiza nilikuwa tu naomba Mungu ninamwambia Mungu wewe tenda mapenzi yako lakini nilifika wakati nikaona hata hawa watu mmoja wa hawa watu hata hakuna mtu anakuja kuniona gerezani nzipo kuwa watoto wangu na mabrada zangu na masista zangu lakini wanyumba hii nyingine hawakuwa wanakuja mimi nikajijasia ya kwamba Begine hawa watu wanataka kunifukusa. Lakini ya yu wangu walikuwa na niambia. Ya kwaba hawa watu. Dio walisema usikuwa. Sisi utatuna makosa. Hata wakati nilienda kukesi. Ya yu yule alinisika. Siye alisimama kwa sababu walikuwa hataki kusimama. Nilikuwa na mpigia. Nikiwa kwa kaniambia. Ani usituchukue fibaya. Sisi si, si, ni familia ilisema tukusike. Hmm? Sasa wewe kesi kesi yako msudi uto utoke. Na kwa sababu sina ugufu wa mbesa ni ah, watu wako na pesa mimi sina pesa. Mimi nilishindwa. Kwa sababu hani watu wako juu kwanza wale wale wako nini hawa wa familia ni watu wanajulikana watu fema sina watu wako na ukubwa kinyumbani. Kwanza mmoja wako na advocate, ni mtu wako na advocate wake, ni lawyer, unaona? Ni mtu wana wa sheria. Sasa mimi nilishidwa nili niogea ni zeme nini. Kwa sababu ni mevinyi, ni kama, ni kama unapigana, na, ni kama busi kipigana na lion. Unaona? Sasa wea uko chini hata unala kusema. Sasa nilikuwa chini hata niki eda koti, siku kuwa na ngu na na nguvu yetu nilikuwa naona kweli maskini ndio anaweza kuishi gerezani nilikezi mpaka kesi yangu wakasema ya kwamba ati si ati wakora walikuwa ati nikupigana tulipigana ikakuja manslota sasa wameweka kitu kingine na vile exhibit zilikuwa zilikuwa zinaonyesha sana ya kwamba ni watu walikuja wakatufamia lakini wameniweka tu hapo peke yangu ati hiyo ni manslota so uh, we can see for four years in remand. Mm. So what happened after four years? Nika fungu wa miaka nane. Sasa wakati uyo sasa nika fungu wa ya stripes. Nika odoe hile ya capital. Mi wakati nilifungu wa hiyo miaka nane niwana nika masita weza. Kuhishi. Tena. Hapo kuhigia ndiada nika jio gerelea. Nikawabia mimi ni mtu anaweza kupika juu nilikuwa na hoteli yangu na officers akasema atajua vile atafanya kwa sababu ukiingia prison unaulizwa ulikuwa unafanya nini. Amesi kuna watu wanaigiaga mtu anasema nilikuwa daktari unaweza kuwekwa kiwango kingine ya kuwa uwekwe hapo kwa dawa. Kuwa kupeana dawa unaweza kusema ulikuwa mpishi unawekwa mahali mengine unaweza kupelekwa hata ikiwa ni bakery unaweza kupelekwa kantini hivi. Ndimi nilisema nilikuwa na hoteli yangu, lakini wakaniuliza unaweza kusomea nini. Nikawambia mimi naweza kufanyia kusomea, si lasima nifanye ketari na manipike, naweza kufanya hata wiring. Naweza kupelekwa bio dini nifanye wiring. Wakaniambia kwa wakati huwa tuna wiring, lakini tutajua mahali tutakueka. Nikawambia ninaweza kurudi shule, kwa sababu nilikuwa nataka mahali naweza kuweda mimi nikai. Bila kusubuliwa na mtu. Yeah, yeah. Mm, wakaniambia utaenda shule, igia hida sri kwanza, uede hida sri mwaka moja. Sasa wakisema mwaka mimi niliona ni kama hawa watu wanani chapa na mwaka. Mm? Mimi nikaya. 
nikaingia ni nini nikaingia industry nikajiadikisa dressmaking mm, nikapelekwa nikaambiwa uwezi kwanza ukaenda dressmaking lakini utafanya hivi kuna vile tuna register watu na faraja foundation faraja foundation ya ni yale wanasaidianga watu kukufanyia ukifanya iso grades wan ukitoka wanakupatia machine okay. mm. kwa hivyo wamesimamia hiyo mm. yeah mm. sasa mimi nikaenda bid work nikaenda mahali kwa kijiji ya bid work alafu na eda kusona saa nyingine mm. wakati tunasona hizo nguo za jela mm. unapewa kama kumi ama ishirini unaambiwa unatestiwa na aso alafu Mwisho kuna watu wanakuja wanawafanyisa mtihani. Mm. Sasa nilikaa nili huko nikiwa na husuni sana mimi nikihesabu hii miaka kwanza niliadika hiyo fit niliadika hiyo miaka alafu hiyo miaka nikaifanya kwa kwa miezi. Alafu nikaitoa kwa miezi nikaiweka kwa masiku. By the way hata hiyo kitabu si niko nayo hata wale usijuma nini niliweka na hiyo ni nini hiyo nikaweka kwa siku ni tena nikasiweka kwa masaa m hmm? nijue nilikaa miezi gapi ikifanywa kwa siku ni siku ngapi na ikifanywa kwa masaa nimebakisa nimesama gapi ndio sasa wakati unaishi moja unakata unaishi moja unakata sasa mimi ni kama hawa watu nikasema wadhari wageniua. Sasa madam wao vya nikamwambia hiyo story akaniambia hapana ani ni kama uko na depression. Nikamwambia mimi hata nataka counseling. Nikiendelea na counseling ninauliza mtoto wangu kama alisoma. Ndio nilikuwa najua mtoto ame drop shule wakati nilikuwa jana miaka miwili. Unaona? So so kio remind mtoto ni mtoto alikuwa ame ame drop shule. Wow. Alikuwa. Kwanza wakati nilifungwa kuna watu walimwambia nimefungwa live na sitatoka jela tena. Sasa mtoko, mtoto alikosa matumaini. Kosa matumaini. Form 2. Nika nikawa ni kama aliona maisha imefuka ime mbaya. Mm. Mm. Uya mtoto wangu siku kwa ametahili alikuwa kijana lakini alisaidiwa na brother ndio mmoja akamsaidia akatairi na ndio akampeleka shule ni vizuri na shukuru so so ulishikwa mtoto wako akiwa class Aki, akiwa amebakisa miezi miwili afanye mtihani wa stage 8 okay uh -huh. na kapita na, na 347 akaba na max 347 lakini hakuna masomo ili endelea kwa kia akaitwa Gidega High School. Mm. Lakini hakuna masomo ili endelea kwa kia kwa sababu aliona baadaye aliruka friends akaenda after ameskia umefungwa jela. Mm. Ndio alijaribu kukuja kutoa usaindi na ye, ha watu wa Ha watu ama huyu jaji alikuwa anaona ni kama mtoto ananipendelea ndio ni mtoto wangu ile usaidi alitoa na ndio sasa mimi hata nilikuwa na uliza hata doya wangu alikuwa ananiambia after one year narukua msika bwanako hiyo ni after that kukuja kunishika juu wagenishika siku hiyo mm sasa hiyo mwaka nilikuwa nimekaa nyumbani. Kwa hivyo hata hawa watu walikuwa na uchungu na mimi. Lakini siku kwa najua ni Mungu alini prevent tu. Mm. Sasa mimi niliishi kwa maisha baya sana gerezani. Challenges gani hizo zilikuwa napitia ukiwa jela? Eh, nikiwa jela kuna vile nilikuwa na kosa za hiyo nimesaa pona asma hata mimi sina asma tena <laughs> ulipona aje <laughs> nilipona kwa Mwenyezi Mungu hata saa hii hata nikiona na maji maridi hakuna kitu nasikianga niliambia Mungu nichukua yote kijana wangu Tom alikuwa anasimama na mimi sana nikimwambia sina hii anakuja mm. so wewe kupitia challenges ukiwa jela 
e, sijapitia challenges mimi siwezi nikadanganya ati ya kufinyika nikisema ninataka kupelekwa hospitali tuseme saa zingine mtu anashikwa na homa hivi ama chochote unaenda kusema upelekwe unakataa kupelekwa sijawahi nilikuwa mtu ambaye anaombi lakini jana hata tukisema iwezi ikafanya nini inaumisha kimawaso Kwa sababu kuna wakati unapigiwa simu na ibuwa mtoto wako ni mgojo. Kuna wakati unapigiwa simu watoto wako wame hawana chakura na ukojera. Mkono wako uwezi uko wafikia. Mm. Kwa hivyo kwa moyo unaumia. Na kwa mawaso unaumia. Umesema ulisomea bidwa kina ndatera li. Mm. Kwa sezi ngini ulisomea? Eh, nili, ni, nilisomea counseling. E, nikafanya hiyo nikafanya computer nikafanya computer with a sit, with the city city mm, university eh mm. nikafanya geology geology ile nilifanya ni ya kikuyu mm. watu wa kikuyu yes. pca okay. nikafanya emao nika nikafanya road kenya road kenya tunafundisha ngo mambo ya kutengeneza sambuni mm. Yogurt, star soft, dig, mm. mm, juice, tomato sauce, vile yeah. unaweza kulisa rabbit, kuku. Wow. Yeah. So wewe hiyo ndio kazi yenyewe. Hiyo ndio nilisomea huko. Umeongelelea kuhusu rabbits. Kwa nini mlikuwa mnafuga rabbits kwa jela? Tulifanya in theory, not practical. Oh. Mm. So practical maybe kutengeneza sabuni kushona. Mm, sabuni tulikuwa tunategeneza na practical hata keki tulitengeneza na practical. Uliwezaje kutoka jela? Mm. Mimi nilijaribu ku, ku nitoke haraka kabla hiyo miaka 8 hata ikiwa ilikuwa na remission nitoke bere. Nilijaribu kutuma review ikasidikana ni kwa sababu corona iliingia wakati corona iliingia ndio date yangu ya kuenda lifio ilikuja na tukawa tunatumia Skype sasa asigine unaenda Skype inatupa network unaenda unarudi kukaka nikatum nikitarajia kuenda ni achiliwe na lifio nikatumwa kajiado prison nikatoka langata mboni tuliabua tumetumwa tuende tukasone nguo isi sa dress making isi ma dresses isi ma kunguru walikuwa wamelalukiwa nikatumwa huko nikaenda kusona nguo huko miezi 11 ndio kifungo yangu iishe niende nyumbani mm. lakini langata ndio nilikaa miaka mingi Na tajero nilikaa miyasi kumina moja mm. Elafu kifungo ikaisha Nikatoka Kifungo ilisha mwaka gani? Mm, mwaka wa 2022 mwesi wa kumi tale 28 Nilikuwa nitoke tale zati Jokulikuwa weekend nikatoka Friday okay. mm. wow. Uli feel haji that you are finally free? Mwede mm. wei nilikuwa na hasila Nilikuwa na hasila Kwa hiyo miaka kadha Kwa watu wale waliwitinesia kisi yangu wongo Nilikuwa na hasila Na kupitia mindset Wakakuja kutufudisa maidi education Ikanifudisa kusamea hawa watu Na Si ati nilikuwa na hasira ni kuja ni wafanyie lolote lakini nilikuwa na hasira ya kwamba tukikutana na mtu mimi siwezi nikaongea na yeye. Hmm? Ndio hakuna kitu unaweza kufanya mtu si ndio? Lakini ilikuwa kwa uchungu ya moyo wangu na kuwachukia kwa sababu wengi walishuhudia uongo. Kwa sababu kuna mtu alisema huyu neiba wangu alisema ya kwamba hakusikia duru na yeye ndio alikuwa wa kwanza kufika. Eh? 
na kuna mwingine witness ako 200 meters alisema alisikia nduru lakini huyu wa hapa karibu ndiye alifanya nifungwe juu jaji alisema inawezekanaje ate huyo kaliokia amesikia duru na ako bali huyu kimani yako hapa karibu hakusikia duru ule anakufefa kwa hivyo hii ni kitu kilienda mahali wakakaa wakakuku kikaifa kwa hiyo hiyo nilikaa nyumbani ni kitu kili ni, ni kama watu walikuwa wamekutana mahali ni kwa sababu nisemeye hivyo kwa nini kwa sababu wale walikuja kuvitenis kesi yangu ni wanaume hakuna mwanamke na wanawake walikuwa kwangu wengi kwa hivyo ni kitu kilikuwa watu wanaenda wanasema tukutane mahali tukunywe kapombe tukutane mahali tukule kanyama yes juu kwa nini hakukupatikana mwanamke Si hata yule mwanamke alinisaidia sweta saa hiyo. Nivae kwa sababu nilikuwa na ubaridi siangetoka. Mm. Mm. Lakini hawataki hawa watakuja kusudia vizuri. Wanataka wale watakuwa wafidiwe. Ndio sasa wakuja waseme vile imekukiwa. Si hata unajua Yesu alikukiwa. Yeah, mm. Did you forgive them? Mm. Mimi niliwasamehe. Na kusema kweli sina kitu moyoni mwangu ati nimewabeba. Eh, hakuna kitu nimebeba yao. Niliambia nilisema siwezi nikaona mahali pa kuweka Yesu na nimewaweke. Wadhani niweke Yesu moyoni mwangu. Wakati nilikuwa kajiado nilipigia ayo wangu simu. Nikamwambia sasa ninatoka. Nipatie simu yangu na vitu vyangu sile zilikuwa police station. Sasa ninatoka Friday. Akaniambia wewe ukitoka sisi tutakutana mahali nikupatie vitu vyako. Nikamwambia kwa nini hukuleta hapa jela mimi nichukue. Akaniambia nitakupatia ani usijali. Tunafanya yango integration. Sasa nikaambia walimu wangu wa SG ninato ninatoka. Wakaniambia nipatie namba ya subtifu wa kweli. Nikamwambia mimi nitawapatia nilimwacha akiwa headman sijui kama yeye ndio wako hata wale ya miaka yote lakini ni vizuri iliingia kuingia akaambiwa tunaleta hana tarehe 28 uyo uyo sub chief uyo chief kwa sababu sasa hii si sub chief ni chief ndio alisema watu wangu sitapokelewa sita sitapokelewa uko Iko sasa mahali nilikuwa nimeoleka. Sitapokelewa. Sasa hawa tu SD wakasema tuende kwe kwetu mahali nimesalimu. Kwa pereke hiyo integration ni huko. Sasa tulikuwa tunajari, tunajaribu kujiuliza kwa nini mtu mmoja wa nyumbani aseme hatutakupokelea badala ya chief na yeye ndio anaweza kuenda na kuleta umoja kwa watu. I Kuna wakati ninaweza kuwa nimeachiliwa alafu niende nikataliwe kwetu kweli na nimeachiliwa. Mm. Serikali imeniachilia. Hawa nifunge. Mm. Mm. Sasa huyo cha sub chief ndiye alifanya hivyo na mimi nikapelekwa kwetu na kutoka kwetu mimi sijawahi ifika nyumbani. Jenda kwa kwetu kwenye kwa umejenga na bwana. Sijawahi yenda. Sijawahi yenda kwa sababu ninaenda Unajua watu wakisema hivyo unaenda kufanya nini? Na watoto. Wako huko? Bado wanaishingiwa kwenye kwako. Mm. Na hata pia hujaipatana na watu. Tumesapatana nao kwa sababu walikuja wakati wa integration. Okay. Mm. So nyumbani nyumbani walikuitikia kwenye Eh, kwa hiyo waliniitikia lakini hata wakiniitikia na na mashaba yote iligawa wa vijana wako nayo wananiitikia dio nikae wapi wanaweza kudharurukania hiyo mipaka ndio sasa wanikatie mm. so walikupokea bado uko na police kuishi kuishi uko Eh, Julai kumesema walikupokea but hauko na place ya uka kwenye 
si nini baba yangu ndio wako mama yangu hayuko si ndio baba yangu wako na kanyu, na, kanyu, na nyumba yake na kila kijana ameoa mm. mm? hakuna nyumba yote huko mm? mm. si geda nikae hapo na baba yangu mm. so after umetoka ulienda wapi ulienda kuishi wapi nilienda kukaa kiambu kwa kijana yangu kaka huko miezi miwili mm ngalafu nikaenda kwa kasini yangu nikaona hawa watu wako na madharao ule kijana wangu hakukuwa na madharao kile tulifanya kijana wangu aliniambia ninaitwa na kasini yangu juu kuna kasini yangu alikuwa anataka kunisaidia kufika huko nikaona kuna madharao madharao gani juu mtu amekuita alafu amekufanya kama ukae hapo Eh yeah? mm. ni kama ukae hapo ni kama ndio sasa yeye yeah. sasa sijui kama unanielewa vile mtu anaweza kukuita tu eh, ukae tu hapo tu ukae hapo sijui kama ni ni soft eh yeah? ndio sasa wewe yeah. imagine by the way kuna mahali unasapelekwa mpaka hata ukiji saa ile unajiona wewe ni mtu unaona wewe ta... si kitu Mm? Mimi nikaweza kurudi nikatoka huko kwa kasini yangu nikarudi kwa kijana yangu. Sasa nilitoka kwa kijana yangu nikikuja huku kutafuta vile nitaweza kuishi. So, sasa yuna issue wapi? Juu nilisema ulitoka kwa kijana yangu. Sasa hii ninaishi hapa ni Lestas mm. na mahali ninakaa ni nyumba nilisaidiwa na mtu. Mm. Na na hiyo nyumba ni suri kwa sababu iko na kila kitu na kila kitu ni sema ni stima iko na maji hiyo ndio kila kitu kwa sababu siwezi nikasema kila kitu na kitanda ina ni hiyo ndio nimesema kwa sababu ikiwa na maji na ukiwa na, na light si unaweza kulala hapo chini mm so sai una una kitanda kinything yes yeah, sai nimeangusa mattress hapo chini nimeangusa mattress hapo chini eh niko na kasufuria 1 2 na nikupewa 1 2 3 mm bana kikobe 1 2 3 ndio mtu nimekuja mnaka hapo hata kuna watu wa mama wengine walikuja kunitebelea wakatadika hiyo mareso yao tukakaa hapo chini mm ndio hakuna kiti hakuna nini mm ni stool moja sasa wakasema hakuna tuwezi kukalia mtu mmoja wacha tukae chini sisi wacha tukae kama the same mm alafu alafu ile chakula unapika ile nini ile chakula umewapikia una iweka hapo tu wanakulia hapo mnakula hapo wow mm so unasema ukiwa jela kuna watu walikuwa wanakuja kutembelea wale watu wa wa hiyo inlaws walikuja kutembelea kuna wawili wa, kuna kuna mmoja alikuwa anakuja kunitembelea mm lakini kisiri kisiri asionekane jukane na bwana yake okay. na watu wengine umesema ni watoto wako kana ni watoto wangu kuna ma friends yale wale nilikuwa nayo bedeni huko kwetu ma friends wale tulikuwa tunasema ati huyu mama nipeleke mahali hivi tuende hivi hapo mm. walikuwa wanakuja kunitembelea mm. Mm. So, lakini si ati kwa nini kama mwaka kwa mara moja okay. mm. awesome. lakini watoto wangu walikuwa wanakuja after month wanajua wameingia Mm. Mm. So, sasa unafanya nini? Sasa hii najaribu kutengeneza sabuni kama vile nilifundishwa na Rodi Kenya. Na na ile ile mashini nilipewa na Faraja Foundation. Sasa hii inakamba nilipewa mashini ile ya mkono ile ya mtu disabled. Kani? Kuna mashini nyingine ya wale watu hawana miguu oh, ile ya kuzungusha ya kusunguka ya hiyo ndio nilipewa juu hakuna hii kukuwa ingine lakini ikabue kuna vile ninaweza kuifanya ukarabati ninunudie mesa niwekelee mm. na niweke kabani aanze kufanya na miguu 
sijanunua mesa ni kwa sababu sina sina pesa mm. Mm. what other things are you doing ama tu ni kutengeneza sabuni for now na na saa hii sasa hiyo ninafuria watu nguo hivyo kujikasa um, na ninaitagwa hivi na mtu sasa nimewacha niseme kuna mama alikuja akaniambia ani usa jina lako mm. nikamuuliza ni usa jina lako ajisiko na jua na kumuelewa vizuri kaniambia ukiwa kuna kitu hata unaweza fanya nikamwambia mimi naweza kuenda kufanya jambo kini kwa watu kusaidia ya vitu kama hizo kumfanyia usafi kwa nyumba yake mimi tuna na nimejaribu kuenda kwa nyumba sikinde chache hivi hivi watu wameni kuna mama ananitanga mara moja kwa wiki every tuesday na jioga ninaenda mm wow. mm mm so you you are... ah wengine ni wale wamesitukia hivi yeah. Niko ni mgonja na sina mtu wa kuniosea hii nyumba hivi. Okay. Mm. Naweza nini dema kwa hapa nje? Not necessary ni moyo wetu kwa crime but demi yote. Ngine naweza kuambia yule yako nje na anajua saa zingine anafanya kitu kinaweza kumuingiza kwa jela. Tuseme kama kuuza bangi. Kuna mtu wako na hasira saa zingine unachukulia mtu kisu ama kuna vile ku text mtu kumtumia message baya uh, mimi ningetaka kuambia mtu kama huyo hata yule ameoleka kwa sababu unaona hii kitu kilitokea kwangu siku kwa najua kinaweza tokea kwangu tuseme mtu anaweza kufa ukiwa karibu na yeye wewe ndio utashikwa kabla utoke jela na huyo mtu alikufa kifi yake utakuwa utaku umeumia ama ukisikia watu wanapigana unakimbia kwenda ku kwa separate afadhali upigie polisi simu wakuja wa utenganishe kwa sababu ukiwa katikati hapo ha, watu washiko hata utakuwa u, ulikuwa hapo kile nikitaka kuambia wa watu ni ya kwamba jela si nzuri jela inaweza kurudisha mambo yako yote nyuma mimi nyumba yangu ilikuwa imesimama. Na kuingia jela ilikaa hivyo. Na si ate wewe tu mtu anakuanga jela tedio kuna stress. Hata wale umeacha wanakuanga na stress. Mostly sisi wa mama mtu akishikwa wa watoto wake wanakuanga kama nao wako jela nyingine. Hata wanakosa matumaini. Wengine wanakuwa shukrani. Wanajikosa. Wanauliza maisha ni ya nini tena? na watoto wanakosa masomo mbosile wanakosa masomo ni kwa sababu wewe ndio ulikuwa breadwinner wao hawajui kwanza wao hawakuwa wanajua kutafuta e, na kusikwa kwangu kuna kuanga ni ni kama Mungu sitaki kutoa Mungu Mungu mistake kwa sababu Nikisoma Biblia inasema ya kwamba kila kitu kinateleka na sababu. Na kuna wakati nilikuwa nauliza Mungu, hii kinatendekaga na sababu kilikuja kutendeka kwangu. Eh? Nikakuja kuona oh kinatendeka na ukweli kwa wale wanampenda mu? Mungu. Na hii plani Mungu anasemaga kwa na mpango mwema juu ya maisha ya kila mtu. Hiyo plani alikuwa nayo ni hiyo tu. Hmm? nikakuja kujirudia kwamba ako na plan nzuri kwa sababu Mungu anajua kuinua yeah. so kule hmm? kijana wako mwenye ali drop out of school uh, aliendelea na maisha aje aliingia kwa drugs mm akawa ni mtu ninaambiwa anaonekana akikunywa bangi ifin lakini ni nikimpigia simu na mpatanga tu nikaongeaaga nawe nikasikia kwa sawa mahali yako hata ukiwa sijui um mko na na after umetoka tulionana lakini hata kuonana ni ni mtu different mm hata simu ilikuwa na mwangalia hivi na mkosa yeah unakosa kumkumbuka 
Kuona ni nini kilitedeka kwa ke. Juu ni kwa mchafu mchafu mchafu. Unaona? Na hawa wengine wako aji? Mustanda kwa nisa alikuwa alisamea walimu. Na wakati nilisikuwa ni kama nae ni depresyon ya haka drop hiyo nini mambo. Hakuwedelea na masomo na hiyo kufudisa tena, hakaisi nyumbani. Nekansa kufanya fanya kasi singine hata ujui. Na alikuwa mwalimu. Alikuwa alisamea ECD. Gizunguli huko siyeko. Na... Alikaa hifu. Mimi hata zijui kama ninaweza kuwelese ya haki. Uyu mwingine alifanya information technology na programming. Ako sawa. Ako na mamba yake hata bibi yake ni daktari. Uyu ako sawa. Na hiyo naedanga nafanyaga hiyo ya kweda na mobile. Kuhaja pata kasi badu lakini ya naedanga kutengeneza. Anaitangwa na mobile. Kuja unifanyia haba kuja uniweke. CCTV, kuja unifanyie hivi uyo. Lakini hawa yigina watatu, hawa watatu. So, sahi ni challenges gani unapitia na ukependa kusahiti kazi? Mi nilikuwa, naona sasa mimi ni juni, nikiweka kama biyashara hivi na esa furahi. Kama biyashara hivi ya... Ya kuhusa mafiasi, maboga, guasedo, mai, nini, iso vitu kama iso. Kwa mba hizawe ni mina kuwanga fairly active. Na kuwanga fairly active, ni kwa sababu hata watu wegini wakilipatia guasao ni hene nuwafuri ya nafuwanga na anika na wanini na wapereke hata wajini nafuwanga guwa na mikono. Kana semaga ni machine. Kwa tupe na mba yako, ndiyo mtu ya yote mwenye na izataku. Na mba yangu ni silo one one. 374-72-65 Awesome. So guys, I believe my partner number is Hannah and if you would love to just even give her a word of encouragement when I'm reaching out through her number. So, before to memorize that, do you regret ever spending nine years in prison? I regret it because I have to do it all the time. I regret it because I have to do it all the time. 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 Ana ukosa hii shule, lakini kulienda file kulienda. Hiyo inafanyaga nilireti sana, juu hage kuwa file ya livio. Brian, ako how old? Hmm? Ako how old, sir? Ako na 20. Ako 20 years, sir? Hmm. Hmm. Tumeshukuru sana, Hana. Hmm. For sharing with us your story. Hmm. And I believe God that I restore everything that is lost. Hmm. And for each and every one of you who is watching back at home and, uh, you love to reach out to Hannah, maybe you can end something on the attack with the Hannah, and maybe or you need some clarification on anything about Hannah's story. On the other reach out through her number. And uh, for each and every one of you who has watched this story to this, I want to say thank you. Thank you very much for giving us your time and your bundles and uh, giving us your eyes. Uh, we don't take that for granted. And uh, to remind you, you are now way to 100,000 subscribers. Please make sure you subscribe. That makes us or helps us do this more and more. It, 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 it encourages us. And also give this video a thumbs up. Like this video. Also share it with someone or maybe whoever learns from Hannah Pieta Kuanga edified like you are. And uh, I have no other word but to tell you thank you. And also remind you to follow us on each and every social media platform. Kamai to get TV and also you can follow the guy ever behind the scenes. I tango Deki Derek, he's a musician. You can go and uh, check out what he does there and uh, you can also follow me on each and every social media platform. Come on to Trasongo. So until our next time, Tonanini. Mm -hmm.